Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pava Responde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês neste quadro ao qual eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo, tá bom? E também de alguns outros vídeos do canal. Onde quer que você comente, pode ser que a pergunta venha parar aqui, mas os daqui eu leio, certo? Bom, gente, então se você, depois deste vídeo, continuar com alguma pergunta, por favor, faça com que eu saiba através dos comentários. E no Pava Responde de hoje, terá algo muito legal, porque eu não só irei buscar responder as perguntas de vocês, mas eu, desta vez, que irei deixar para vocês uma pergunta. Será no final do vídeo. Bom, vamos começar com as perguntas de hoje, então. E a primeira delas é do Renan Souza. Ele disse que tem uma dúvida, espera que, re... que eu responda no Pava Responde. Ele disse que tem um amor muito grande por Jesus Cristo, por sua história, seu infinito amor, e tudo o que eu espero é que no fim da minha vida corpórea eu o encontre, né? Você e seus conhecimentos e estudos saberia dizer se eu o encontrarei? Ah, parabeniza pela conquista do canal da fraternidade chegar a 100 mil na nossa fraternidade, né? E aí, por falar em fraternidade, fraternidade é a palavra para os próximos anos na Terra. Esta palavra é a palavra. Encontrar Jesus da forma como se imagina, ou seja, da forma como ele aqui se expressou há dois mil anos atrás, acredito que não, a não ser que você retorne no tempo para ver os passos dados por ele naquela época. Então, desta forma seria possível você ver ele em ação aqui na Terra. Inclusive é assunto para outros vídeos que virão em breve aqui no canal, que é visitando o passado, o que é possível de ser feito até, até mesmo através de projeções extrafísicas. Porém, Jesus mesmo disse né, que ele está em todos os lugares, está dentro de cada um de nós, está embaixo de cada pedra. E isso é verdade, porque aquele que já atingiu a sétima dimensão de consciência está em todos os lugares. A energia dele é tão grande, tão forte, como se fosse um sol que aquece todo o nosso universo. Então ele já está em todos os pontos, em todos os lugares. Então eu acredito que você vai rever sim Jesus Cristo, mas não da forma como a gente imagina que ele seja, como uma pessoa normal, uma pessoa comum. Até porque para que ele se comunique com a Terra é preciso de muitas hierarquias no meio, é necessário de muitos transformadores. A gente tem que pensar que é como se a gente fosse uma pilha sendo carregada. Se a gente for ligada direto na tomada, vai explodir. Né? A gente precisa de um adaptador que vai depois vai o fio e vai para a bateria, que é para reduzir a intensidade de energia até chegar a nós. Isso é feito centenas de vezes, desde lá da usina que emite energia para nós, até chegar na nossa casa para a gente ligar uma lâmpada, é, a energia é reduzida muitas vezes, porque a tensão que sai de lá é muito grande, ela vai sendo reduzida até chegar a nós, para que não nos queime, até que a gente consiga é, receber essa quantidade mais alta de energia. Por isso, o contato com seres de alta hierarquia do universo é muito difícil e sempre precisa de representantes, Sempre precisa de outras pessoas que façam este meio termo, este meio caminho entre nós e eles. Não só porque eles têm uma energia muito grande, muitos deles podem se comparar a um sol, que se a gente chegar perto do sol a gente será queimado, mas também porque se digamos que a gente conversasse com um ser desses, a gente não ia entender nada. A gente não ia entender nada do que ele ia ter falado. Ou se entendeu um vinte avos do que ele disse, foi muito. E com qualquer frase que ele dissesse, a gente teria alguns anos para refletir em torno da complexidade da perfeição da que ele conseguiu resumir em poucas palavras. É até inclusive o caso de Jesus, né? que até hoje, cada frase que ele tem, tem muitas interpretações e ninguém entendeu dois mil anos depois. Agora, o Zé Libreno disse assim, Pava, quando a gente vai para o outro plano, somos capazes de reconhecer outras pessoas? E aí eu vou fazer uma pausa, porque se isto for em projeção astral, sim, nós somos capazes de reconhecer todas as pessoas, porém quando a gente volta, que a gente perde muita informação, na, no retorno para a matéria, eu já expliquei em outros vídeos por quê. E nesta perca de informações, a gente, às vezes, a gente pode fazer associações erradas. Ou seja, uma pessoa que lembra a outra já vai ser como fosse a outra pessoa. Você vai pensar, ah, eu encontrei fulano, mas ele tinha outra aparência. Mas eu sabia que era o fulano. Mas era igual o ciclano. Era o ciclano, mas eu sabia que eu estava falando com o fulano. Entende? Porque as associações, quando elas vêm de volta para o nosso cérebro, são feitas erradamente neste processo, porque tem muito a ver com energia, muito a ver com o que a gente pensa, e isso dá uma embaralhada na hora de chegar aqui. Mas sim, lá a gente pode e reconhece todos. O problema é mesmo quando chega aqui. Eu já vi minha avó em 2016, continuou o Breno. Ela faleceu em 2007. Ela estava sentada na cama do lado, mexendo nos joelhos do meu primo. Tive medo, pois não tinha o conhecimento que estou adquirindo com o seu canal. Mas não tinha energia pesada no quarto, muito pelo contrário. Dois meses depois, ele fez uma cirurgia nas pernas e hoje anda normal. Antes do acontecido, ele não esticava as pernas totalmente. 
E isso é uma coisa muito legal, né? Achei muito legal esse, esse relato que ele fez, porque realmente, pelo tempo que a avó dele faleceu, né? Faz quase 10 anos, ele já deu tempo suficiente para ela passar pelos trâmites e processos, inclusive já está servindo tranquilamente a aperfeiçoamento da vida no universo e, claro, na família a qual ela pertencia aqui na Terra. Então não se assuste de forma alguma, eles estão trabalhando e provavelmente os guias orientadores e sua avó já sabiam do que iria acontecer na perna do seu primo, muito antes, com certeza, de qualquer coisa que ia acontecer. Porque existem coisas muito curiosas quando se fala de outras dimensões, né? Que aqui é um reflexo do que acontece lá. Ou seja, quem tem outros níveis de consciência consegue perceber o que vai acontecer aqui antes de acontecer. É como a história da batata, que vou deixar a descrição neste vídeo aqui, que explica sobre as dimensões. E eles, é claro, sabem muito, muito mais de nós do que nós. Sabem muito mais do que a gente precisa do que de nós. Então, com certeza, eles já estavam fazendo todo o preparamento daquela perna do lado espiritual para, porque né, o corpo físico é reflexo do corpo extrafísico. Então, com certeza, houve um preparo para essa cirurgia que ele fez, e sua avó, obviamente, estava junto, porque nossos ancestrais eles costumam sempre cuidar muito de nós. E todo o plano extrafísico são nossos ancestrais, né? Você já Você pensou, pensou quantos, quantos ancestrais, ancestrais nós, nós temos? temos? Porque tem a avó, a avó da avó, a avó da avó da avó, a avó da 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 avó. Toda a família humana são nossos ancestrais. E às vezes até uma ou duas ou três vezes. É. A Renata Tosi diz assim... Os sons dos planetas mexem com todos os pontos do meu corpo intensamente. Em alguns últimos Pava Responde, uma moça comentou sobre um mantra pessoal que temos. Entendi que seria como uma vibração única que emanamos, como se fosse a vibração nossa própria fractal. Enfim, queria saber se você recomenda algum tipo específico de meditação, exercício que nos aproxime de conhecer mais sobre esse nosso mantra. Assim como todos nós temos nossa própria energia, nossa própria vibração e é única no universo inteiro, né? o universo nem sequer repetiu duas pedras, imagina se ele vai repetir dois seres humanos. E vibração única nós temos. E todos nós então temos não só um próprio símbolo, porque o que é um símbolo? É como reverbera uma certa vibração, é como uma certa vibração aparece, né? vem, aparece aqui na nossa dimensão. E claro, um próprio som, um som único, que é uma frequência, vibração única, que gera este símbolo e que é o nosso som. E eles são muito fortes e eficazes porque eles são nossos. E ninguém mais tem esse tom, e é um tom que ressona com o nosso campo. É um tom que é muito forte para nós, não é genérico. Não é algo que eu posso utilizar com os outros, mas é algo que eu posso utilizar para mim, e para mim faz todo sentido. E eu fui descobrir o meu símbolo de poder e o meu mantra de poder no curso de meditações e cura da Valéria. E é o curso que eu recomendo caso você queira descobrir. Eu, na primeira vez que fiz a medita as meditações da Valéria, eu já recebi o meu mantra de poder e o meu símbolo de poder. Que eu não fazia ideia do poder realmente que tinha. E nos vídeos aos quais eu falei sobre a técnica, aos quais eu falei sobre esse curso, é, eu, eu relatei a, toda a minha surpresa e todos os vislumbres que eu tive ao fazer aquele curso. Então é um curso que eu recomendo muito, vou deixar aqui em cima a descrição do curso Meditações de Cura com a Valéria. Então eu só poderia recomendar realmente os da Valéria, porque eu experimentei, eu experimentei na prática e vi que funcionam mesmo, e são muito fortes e muito poderosos. O Elton Ribeiro disse assim, Pava, uma pergunta para o Pava Responde. É o quadro em que eu respondo as perguntas que você deixa aqui embaixo nos comentários. Gostaria de saber sobre os santos, se são seres evoluídos e como agem na vida dos devotos. A pergunta é como Maria, né, mãe de Jesus, desde já lhe agradece. E é como a gente falou, né, são os transformadores de energia, são as hierarquias que vão até chegar lá na fonte maior de energia, né. São os que fazem o caminho, o médium, o mediamento energético. O que é energia, né? Informação, consciência, amor. Né, que é o maior poder do universo. Então eles são mais ou menos assim. Né? A avó do Pedrinho disse muito bem na série que é como se fosse um telefone para falar com Deus. Né? Não que seja necessário, porque Deus pode atender a quantas chamadas, tantas chamadas quanto almas existentes no universo. Estão alguns passos na nossa frente, né, na hierarquia sidérea, e com certeza eles têm muito poder, muita energia, e eles podem nos auxiliar muito. Eu nunca esqueço a mensagem que o Hélio trouxe uma vez. Agora, imagine, se eu da forma limitada que sou, conseguir perceber um pedido de ajuda de uma pessoa querida, de um irmão espiritual, o que estes mestres, que são extremamente mais iluminados e com uma consciência muito mais expandida, conseguem perceber quando nós nos colocamos a seus pés, quando nós pedimos para que eles nos ajudem, quando pedimos a Jesus Cristo, a Buda, 
a Lao Tzu, aos magos das florestas, não há como um ser da magnitude destes uh, ouvir os nossos pedidos, ouvir as nossas preces e não nos auxiliar a menos que seja energeticamente. Mas é claro, tudo no universo funciona através de nós, porque como eu disse, né, Deus não faz nada. Ele já fez tudo e tudo foi perfeito, ele não precisou mover nada mais. Ele deixou todas as leis e princípios universais prontas para que a gente haja dentro dos princípios universais. Ou seja, a gente precisa de quê? De fé. A Patrícia Oliveira diz, Pedro e Hélio, se ficou muito claro que evoluímos muito mais com experiências de amor do que pela dor. Como, por que vivemos em um mundo de mentiras e ilusões se somos tão necessitados de evoluir? Um grande abraço. É justamente por isso, porque se evolui no universo ou pelo amor ou pela dor. E como é que a gente vai começar a desenvolver por amor? quando perceber que pela dor não é o caminho, muita gente, muita gente só sabe assim, né? E também porque estamos num mundo de ilusões, porque a gente só vai conhecer a verdade quando estiver de frente com as ilusões, senão a gente não ia acreditar, a gente não acredita em nada, a gente diz a ver para crer, né? A gente não ia acreditar, ia bastar alguém vir e te dizer isto é assim, isto é assado, esta é a verdade, estas são as 10 leis do universo, estes são os princípios universais, ia adiantar? Não. Só você mesmo ir indo verificar para saber, ou seja, estar no mundo de ilusões para conhecer a verdade. E é por isso que estamos aqui. E a última pergunta então, que na verdade é uma pergunta minha para vocês, que vai se somar à pergunta do Bruno Lemos. Ele diz assim, uma das perguntas que sempre me fiz foram, qual, qual o porquê, porquê de tudo, tudo existir? existir? Momento, perguntas profundas que podem revolucionar a vida das pessoas. Qual, qual o, porquê o porquê de existir, de existir até, até mesmo, mesmo as consciências? consciências. Né? Por quê? Por que os espíritos foram criados junto aos planetas e ao universo inteiro? Por que não o nada ao invés de tudo? E aí eu deixo a minha pergunta. O que é a não existência? O que é não existir? Como o próprio nome sugere, não existir não existe. Mas como tudo é relativo no universo, eu digo que não existe o que não existe, ou seja, tudo existe, tudo tem, tudo existe. O que não existe, na minha opinião, é a não existência. O nome dela já diz, né, não existência, não existe. Não existe o que não existe. Na minha opinião, eu acho que só existe, e existir é tudo e é a vida em si. Então, hoje deixo esta pergunta, essa reflexão para nós. O que é não existir? Deixe aqui nos comentários se você quiser também e deixe seu like caso você tenha gostado do vídeo para que mais pessoas possam encontrar este vídeo pelo YouTube e quem sabe comecem a se fazer estas perguntas que vai ajudar no desenvolvimento dela com certeza. Bom gente, eu agradeço muito, muito, muito a sua presença mais uma vez aqui neste Palma Responde. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!